Christine Dornhofer, willkommen in Belfast, an diesem strahlenden Frühlingssonntagvormittag. Wir freuen uns über alle, die gekommen sind, wir haben den Sonntagsspaziergang, fast schon Osterspaziergang, wir auch auf 1 Uhr verlegt haben, für uns wieder ein langer, schöner Tag. Ja, Christine Dollhofer ähm, feiert heuer das 11. Festival Crossing Europe in Linz. Äh, sie ist, ich hoffe, das ist nicht despektierlich, aber schon ein alter Hase in der Branche. Ähm, ich darf dich kurz vorstellen, Christine, du hast Filmwissenschaften damals noch nicht studieren können, als du studiert hast, in den 1980er Jahren, sondern es war Theaterwissenschaft sowie Publizistik und Kommunikationswissenschaft, das ist das Studium abgeschlossen, also auch Magistra Dornhofer, und hast dann schon sehr bald auch nach dem Studium begonnen, Filmreihen zu organisieren. Dann möchte ich erwähnen, deine Tätigkeit als Programmchefin und Geschäftsführerin des Filmcasinos, also bis heute eines der führenden Programmkinos in Wien. Dann warst du gemeinsam mit Konstantin Wohl, Intendantin der Diagonale des österreichischen Filmfestivals in Graz. Da haben wir einander kennengelernt, da durfte ich einmal in der Jury mitwirken, 2001 war das. Und eben 2003 startete das aktuelle Projekt Crossing Europe, das europäische Filmfestival in Wien, das eben, wie gesagt, also nun schon das elfte Mal stattfindet. Wir hatten sozusagen zwei Überlegungen, dich einzuladen. Zum einen war es eben überfällig, einmal über dieses Festival in unserem Haus zu sprechen, da ist auch viele Verbindungen zwischen den Kunstgattungen, bildende Kunst und Film gibt. Und zum anderen, weil gerade jetzt der Film auch in unserer Ausstellung Slapstick eine bestimmende Rolle spielt. Und das ist vielleicht also ein guter Einstieg, ein bisschen über deine Cineastinnenbiografie zu fragen. Wir sind ja ungefähr gleich alt, sind auch mit diesen Filmen aufgewachsen. Diese Slapstick-Filme, was haben denn die für dich eine Bedeutung, für eine Bedeutung gehabt? Vorweg auch äh, herzlich willkommen von mir und herzlichen Dank äh, für die wertvolle Einladung hier in Ventus mit der Wohnung Direktorin des Hauses äh, über Film reden zu dürfen. Äh, auch von meiner Seite danke, dass Sie trotz schönem Wetter hier uns lauschen werden. Und äh, zu deiner Frage, äh, Film und Slapstick oder Film Slapstick, wir sind mehr oder weniger zu der Zeit aufgewachsen. Ich glaube, das verbindet viele von uns. Äh, ja, Fernsehen war damals natürlich äh, ein, ein wichtiges Medium und äh, Laurel and Howard, äh, Laurel and Hardy, äh, Buster Keaton, äh, Charles Chaplin, also das waren ja wirklich Filme, die im Vorprogramm zu sehen waren und äh, die uns quasi beim Erwachsenenwerden begleitet haben. Meine ersten Kinoerlebnisse mit dem Vorstoff äh, aufgewachsen. Äh, ich glaube, das ist der erste Film, den ich gesehen habe. Das war Chitty Chitty Bang Bang, ein äh, Filmmusical, äh, das auch durchaus letztlich Elemente beinhaltet. Und äh, ja, also ich glaube, wie wir alle wissen, in den 60ern gab es noch, noch viele Programmkinos, da hat jeder auf kleine Orte noch ein Kino gesessen. Man ist auch mit der Schule ins Kino gegangen, also ich glaube, das, das, das hat sich grundlegend natürlich heute geändert. Äh, Nochmal zu, zu Slapstick, äh, natürlich heute aus der filmhistorischen Perspektive werden diese Filme ganz anders eingeordnet, haben eine große Bedeutung auch dieser Übergang vom Stummfilm zum Tonfilm, äh, war das sozusagen maßgebend äh, auch ein Übertritt und äh, man wird das auch sozusagen, wie es in der Ausstellung äh, gezeigt wird, doch mal mit ganz anderen Augen sehen als reine äh, Unterhaltungs-, äh, sozusagen ein reines Unterhaltungsprodukt. Also, das ist ja auch sehr viel Gesellschaftskritik, sehr viel ähm, 
pointierte ja, zeitgeschichtliches Phänomen. Also ich finde das ist sehr spannend. Ähm, ich muss jetzt unbedingt sagen, das ist wirklich ein lustiger Zufall, aber auch mein erster Film war Chitty Chitty Bang Bang. Das war in einem Sommerkino in Grinzendorf an der Donau, also irgendwann in den späten 1960er Jahren wahrscheinlich. Äh, ja, also die Slapstick-Filme habe ich auch eigentlich für mich völlig neu entdeckt durch dieses Ausstellungsprojekt, weil die auch so in der Vergangenheit irgendwie verschwunden waren als, als Witzfilme und in der Ausstellung gibt es jetzt wirklich die Gelegenheit, neu zu entdecken, was für perfekt konstruierte kulturelle Artefakte die eigentlich sind. Aber damit ich weiter fragen, also das ist so das Aufwachsen gewesen, eben mit Kinos, die doch noch sehr präsent waren, auch in der Nachbarschaft, nicht? mit Nachmittagsfilmen und durchaus erreichbar auch für Kinder und Jugendliche, die Kino besuchen in der Schule. Aber äh, von von der Kinoschulbesucherin bis zur Intendantin eines Festivals ist ja doch noch ein längerer Weg. Wie ist dazu die Leidenschaft gewachsen, Film zum Beruf zu machen? Vorweg möchte ich nur sagen, dass auch in den 70er, 80er Jahren das Fernsehen eigentlich für mich schon ein, ein Wegbereiter auch war. Es gab sehr viele Filmklassiker zu sehen, also das war ein bisschen anders zusammengestellt. Und äh, eigentlich so wirklich investiert für, für den Film bin ich über das Fernsehen geworden, weil wie gesagt am Land so viel haben wir dann auch nicht sehen können, äh, außer dass es halt gerade angelaufen ist. Äh, dann bin ich in die Schule gegangen, da gab es schon ein bisschen mehr im Kino. Aber die wirklich wichtige Zeit war dann natürlich in Wien, wo äh, damals in den 80er Jahren wirklich die Blüte der Programmkinos äh, einfach vor Ort war, also jedes Kino hat ein Repertoire gespielt, das heißt jeden Tag zwei, drei andere Filme, also da hat man täglich aus 20, 30, 40 Filmen auswählen können und das Filmmuseum natürlich, das Filmarchiv, also man konnte wirklich Filmgeschichte sehen, man konnte Blockbuster sehen, man konnte auch jüngere Filmgeschichte nachholen, also das, das war wirklich ein eine, ein, ein Segen, sage ich mal, das ist auch heute, glaube ich, ein bisschen anders, äh, wenn man jetzt äh, Filme aus den 80ern oder 70ern sehen will, im Kino wird schon schwere Quelle, und die gucken nicht mehr da sind. Klar, das Studium und äh, Freundeskreis, äh, der sich schon aus äh, Bad Ischl quasi mit transportiert hat nach Wien, ich äh, sage jetzt mal ein Beispiel, Andreas Bohaska, der das äh, finstere Tal bis jetzt im Kino läuft, war ein guter Freund von mir damals, äh, auch äh, Leute, die geschrieben hat oder ins Kamera machen. Das war so eine kleine äh, Clique in Bad Ischl, wo man schon irgendwie immer sehr viel begeistert war und das hat sich dann auch in Wien fortgesetzt. Aber natürlich ein Studium ist auch immer wichtig und äh, sag mal, die damalige Studienrichtung hat noch sehr viel Freiraum gelassen. Es gab Filmvorlesungen, aber nur partiell und man musste sich halt das Interesse dann auch selbst erarbeiten. Man konnte auch noch sehr viel oszillieren, auch in andere Studienrichtungen, Vorlesungen besuchen. Also es war noch nicht so streng ähm, reglementiert, verschult, wie jetzt oft auch Studien äh, aufbereitet oder äh, angeboten werden. Ähm, schon damals haben wir sogar mal so eine kleine Gruppe gehabt. Äh, wir haben dann eine Frauenfilminitiative gegründet, haben dann auch ein Festival veranstaltet. Das war so der Einstieg in die Kuratierung von Programmen, auch selbst was zu organisieren, weil Festival ist zwar sehr stark inhaltlich geprägt, aber die größte Arbeit ist, wie wir alle wissen, im Kulturbereich, das Geld aufzustellen, die Organisation zu gewährleisten und natürlich ein spannendes Programm zu präsentieren. Und damit einhergehend kam es dann auch zum, äh, zum ersten Film aus Spöbergasse, Filmcasino und die Kooperationen mit den Kostfestivals, äh, damals Viennale und, und viele Initiativen. Die 90er waren dann auch in Wien so eine, äh, so eine Blütezeit von Filmorganisationen, Initiativen von Sixpack-Film, äh, die Filmmakers-Kooperative, Navigator, äh, also die, die Doc.at und, und also viele. Institutionen, die, die 
die auch Filmreihen veranstaltet haben, das österreichische Kino ist immer stärker auch mit eigenen Initiativen in den, in den Fokus gerückt. Also das, das war so, hat so meine 90er Jahre geprägt. Und ähm, nach deiner Zeit bei der Diagonale, also kommen wir nach Wien, 2003, äh, wird das Projekt aufgesetzt. Äh, warum braucht, er, braucht Linz ein Filmfestival? Ja, also ich denke, jetzt so retrospektiv hat sich das auf jeden Fall als positive äh, Initiative erwiesen. Äh, 2003 war es so, dass mich der Wolfgang Steininger angerufen hat, meine Intendanz in Graz zu stellen. Dort haben wir auch für die damalige Kulturstadt äh, 2003 auch noch drei große Projekte initiiert, unter anderem ein Projekt, das hieß äh, Crossing Europe, das war ein Sommerkino. Gott sei Dank habe ich den Namen äh, erfunden konnte zum Mitnehmen und aus dieser Arbeit heraus und nachdem ich ja vorher auch schon für Kino gearbeitet habe und auch für Verleih tätig war, habe ich gesehen, es gibt sehr viele europäische Filme, die im regulären Kinobetrieb keinen Platz mehr finden. Man kann also gerade innovatives Kino, vielleicht auch Kino abseits des Mainstreams, das man eigentlich in der Welt nicht mehr sehen kann. Und Linz hat sich äh, damals auch natürlich durch die Anfrage des Kinos, also auch so das Interesse, das da war, auch angeboten, weil da lief gerade die Bewerbung für äh, Linz als Kulturstadt äh, 2009 sich zu bewerben. Und äh, da sind wir natürlich in ein gutes Fenster gefallen, mit einem europäischen Projekt da auch einzustellen. Also die Idee war gut, äh, bis dann auch wirklich die Finanzierung und alles äh, so gestanden ist, dass ich sage, das ist jetzt äh, das, wie wir Festival der Organisation und, und äh, der Plattform auch vorstellen. Das hat dann schon mehrere Jahre gedauert, bis für mich der Zustand so weit gegeben war, dass, dass das äh, auch äh, als internationales Festival wirklich funktioniert. Ja. Aber ich deine Frage nicht beantwortet. Ich glaube, Linz ist insofern genial, weil äh, es strukturell einfach gut aufgestellt ist, weil äh, hier das Arbeiten sehr vernetzt, generell im Kult Kunst- und Kulturbetrieb passiert. Es ist alles sehr niederschwellig. Man lernt alle Institutionen, Initiativen sehr schnell kennen. Man hilft sich gegenseitig. Also das, das ist ein großes Qualitätsmerkmal dieser Stadt. Ähm, ja, ich wollte dich eigentlich bitten, noch ein bisschen genauer darüber zu sprechen, was diese Entwicklung ausgemacht hat, die du jetzt beschrieben hast, als dass es sich wirklich etabliert hat als international gültiges und wahrgenommenes Festival. Was braucht es dazu? Ist es die Größe? Ist es jetzt bestimmte Filme? Oder was macht das aus? Vielleicht hole ich da ganz kurz aus, wie ist die europäische, internationale Festivallandschaft bestückt? Wie, wie stellt sich diese dar? Also es gibt A-Filmfestivals, das sind die großen Festivals, die, äh, wie zum Beispiel Cannes, allen voran, äh, Venedig, Berlin, äh, San Sebastian, äh, dann gibt es Carlo Vivari, ist ein A-Filmfestival, äh, Moskau äh, und so weiter und so weiter. Es gibt einige äh, große Festivals und die haben sozusagen das Reglement, dass sie Weltpremieren in kompetitiven, also in Wettbewerbsektionen zeigen. Also das heißt, diese Filme erleben dort ihre Uraufführung. Und dann gibt es jede Menge äh, E-Filmfestivals, wo auch wir dazu gehört, quasi Best of, äh, die quasi aus diesen Angeboten der großen äh, exklusiven Erstaufführungsfestivals dann äh, ein ja, spezifisches Programm zusammenstellen, das im jeweiligen Land dann ihre österreichische, in diesem Fall eine österreichische Erstaufführung darstellen. Also so wie die Biennale äh, zeigt auch Crossing Europe eine österreichische Erstaufführungen. Und äh, was uns sozusagen jetzt auch nochmal so diesen ähm, Button als äh, international gegeben hat, war, dass wir bislang das einzige österreichische Festival sind, das auch eine äh, EU-Mediaförderung erhält. Also das neue Programm heißt jetzt Creative Europe. Bis 2014 ist es das Mediaprogramm der Europäischen Union und um in dieses Förderprogramm aufgenommen zu werden, muss man eben auch internationale Kriterien erfüllen, das heißt Erstaufführungen im Land zu zeigen, die Kreativen auch einzuladen, 
äh, damit sie ihre Filme persönlich präsentieren, eine Zweisprachigkeit, also international heißt, die Filme in der Originalfassung äh, aufzuführen äh, mit englischen Untertiteln, äh, auch für ein internationales Publikum. Wir haben ca. 700, 800 Fach akkreditierte, das heißt, das sind die internationalen Regisseure, Regisseurinnen, Presse äh, und äh, äh, Kuratoren, Kuratorinnen. Also äh, das äh, bestimmt sich auch aus, natürlich auch aus österreichischen äh, Branchengästen und aus internationalen Branchengästen und natürlich auch sehr viele Leute aus äh, Linz, Oberösterreich, die in vielen Medienbereich tätig sind. Also Crossing Europe betont es auch immer wieder, äh, ist ja nicht nur ein Branchenfestival, sondern auch eines fürs Publikum. Also es deckt eigentlich beide Zielgruppen ab oder spricht diese an. Äh, ist nun Crossing Europe, ist es über die Jahre hinweg, ist es, äh, glaube ich, auch so Jahre, wo ihr ziemlich mit der Finanzierung gekämpft habt, gerade dann nach 09, ist es nun gewachsen oder ist es wieder geschrumpft? Nein, es ist definitiv gewachsen, einerseits was die Besucherzahlen betrifft, da sind es ca. 20, 21.000 Besucherinnen an 5,5 Festivaltagen, das ist enorm. Für so ein kleines Festival, sage ich mal, wenn Wien sich vielleicht zu Wien hat, ja, auch nur 2000 Einwohner nehmen und das Umland und so weiter. Es ist insofern gewachsen, als wir zusätzliche Spielstätten haben. Wir haben begonnen mit dem Movimento, bevor es umgebaut wurde, der neue Saal des Movimento, der Einzelsaal dazu kam. Mittlerweile bespielen wir auch den Ursulinensaal mit über 300 Sitzplätzen und haben auch viele Kooperationen in Linz, also in der Kapu, auch immer wieder Außenstellen. Wir haben auch eine Kooperation mit dem Medienkulturhaus in Wels, wo auch viele nachgespielt in Wien wird dann sehr viel nachgespielt, also die, 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 sozusagen die, die Netzwerkkarte wird österreichweit und auch äh, europäisch immer größer und es kommen auch immer mehr Leute äh, außerhalb, außerhalb von Österreich, äh, um das Festival zu besuchen. Und auch aus Wien kommen sehr viele, was uns Linz und Linz sehr freut. Das ist auch von meinen Freunden, dass wirklich viele aus Wien kommen. Ähm, ah ja, vielleicht noch ein Einschub, so ein Ort kommt heuer auch dazu, auf den man vielleicht auch gleich hinweisen kann. Also das ist äh, das Zentral, das Wiederbelebte auf der Landstraße, das ist ein ähm, neuer Ort für kulturelle Veranstaltungen, jetzt mit April wieder in Betrieb geht und auch dort wird dann, glaube ich, ein Teil des Festivals nach, ja. nachher Und vielleicht noch zu erwähnen, dass es schon sehr wichtig ist, also wie ich nach Linz gekommen bin, kannte ja niemand und äh, das ging dann sehr schnell, weil, wie eingangs erwähnt, Linz eine sehr offene Stadt ist, auch alle agierenden, handelnden äh, Personen im Kunst- und Kulturbetrieb äh, sehr äh, kooperativ waren, auch äh, hier das Festival zu ermöglichen und äh, was mir am Anfang sehr wichtig war, auch mal zu schauen, was passiert hier vor Ort, welche Filmaktivitäten, äh, welche Medienaktivitäten, welche Kunstaktivitäten, die auch im Crossover-Bereich äh, mit der Filmkunst korrespondierend äh, passieren in Linz. Und es war äh, von Anfang an klar, dass äh, auch das äh, lokale, regionale Filmschaffen natürlich einen großen Raum finden soll in unserer Schiene Local Artists, die äh, ich wirklich auch durch die letzten zehn Jahre beobachten kann, immer stärker geworden ist, auch wenn zum Großteil auch viele Filmschaffende auf diesem Termin versuchen auch hinzuarbeiten, fertig, Filme fertig zu machen, eine Kooperation natürlich auch mit der Kunstuni, mit Hagenberg, die auch in diesem Bereich gearbeitet hat. Also das freut mich natürlich sehr, dass das Festival auch vor Ort so gut mit den Kreativen korrespondiert und verankert ist. Es ist ja gerade die Kunstuniversität auch wirklich eine ähm, wichtige Produktionsstätte für junge, neue Filme. Und ähm, wenn es da jetzt auch keine, also es ist keine ausgewiesenen Filmstudien gibt, aber es ist auch in vielen Studienrichtungen ein wichtiger Teil. Und ich sehe sozusagen seit der Einführung von Aufnahmen von Filmen und, und Videos so in den Kanon der Kunstproduktion, 
mit den späten 1960er, 70er Jahren und ein stark erneuertes Interesse auch so seit den 90er Jahren, wo ähm, Laufbilder ein ganz selbstverständlicher Teil der künstlerischen Produktion auch geworden sind, aber mit einem großen Interesse am Spielfilm und sozusagen sich ein bisschen abarbeitet und im Dialog mit Formen des Spielfilms. Und hier setzt es sich auch eine sehr wichtige Plattform, um zu zeigen, was da auch im Bereich der äh, künstlerischen Ausbildung passiert. Nun, ähm, was wir noch nicht besprochen haben, ist vielleicht auch so die inhaltliche Ausrichtung. Ein europäischer Film, europäischer Autor, Autorinnenfilm ist so die Klammer. Aber selbstverständlich wird es auch da viel mehr geben an Produktion, als wir zeigen können. Was sind also deine Auswahlkriterien? Vielleicht nur so zum Verständnis, es werden nur im EU, also in Europa, an die 1300 Kinofilme produziert pro Jahr. Also das sind Filme, die dezidiert sozusagen für eine dann Kinoauswertung auch angedacht sind. Da nicht enthalten sind independent Produktionen, also Filme, die ohne Produktionsfirma entstanden sind, die in einem vielleicht auch Kunstkontext entstanden sind also die eher nach wirtschaftlichen äh, Kriterien äh, produziert wurden. Jetzt können Sie sich vorstellen, 1300 Filme, davon sieht man natürlich nur einen äh, Bruchteil dann auch während des Jahres in, in den Programmkinos, in den äh, Kinos. Also äh, meine Aufgabe ist es dann aus diesem Angebot äh, interessante Positionen, innovative, vielleicht auch exzentrische äh, Positionen auszuwählen, die finde ich auf den großen Festivals und auch in Nebensektionen, die finde ich über Empfehlungen, über Fachliteratur, über Sichtungsplattformen, über aktives Bestellen von Filmen, über die ich gehört habe und natürlich auch über Einreichungen, da kann man uns auch Filme einreichen. Die Filme, also wenn ich jetzt sage Kinofilme, das ist das meint, Spielfilme und Dokumentarfilme, also das sind narrative Filme und wenn man jetzt quasi das Independent, die Independent Produktion dann zuzählen würde, wären sicher weiß nicht, zwei bis, 2000, bis 3000, also da gibt es keine wirklichen Zahlen, die wir auf Österreich untergebrochen werden in Österreich ca. 30, 35 Kinofilme im Jahr produziert und dazu eben wieder aus diesem unabhängigen Bereich es wird sicher noch mal 50 sein, ja. also das, das, das ist eine, eine Menge und wir versuchen natürlich auch unser Programm unabhängig davon, in welchem Produktionskontext Filme entstehen, interessante Positionen zu versammeln. Also das heißt, wir haben heuer sicher Filme, die low budget, low budget entstanden sind, die genauso stark und spannend sind, zum Beispiel aus Spanien, weil es dort im Moment mit der Filmförderung sehr schwierig ist, aufgrund der Wirtschaftskrise, andere Filme, die mit einem ganz äh, regulären äh, Prozess äh, von, von der Drehbuchentwicklung, die gefördert ist, bis hin zur Produktion, Verwertung äh, entstanden sind. Also da ist die Bandbreite sehr groß und inhaltlich versuche ich eben, eben zeitgenössisches, gesellschaftspolitisches Kino auszuwählen, junge Positionen, also ja, vor allem in der jungen Regiegeneration auch Platz zu geben, aber natürlich auch Highlights der äh, Festival. Saison, die in Österreich nicht zu sehen waren, aber in unseren Panorama-Sektionen zu versammeln. Darüber hinaus gibt es auch kuratierte, inhaltlich kuratierte Schienen wie die Arbeitswelten oder Programme zum Thema Architektur und Gesellschaft, Genre, Kino aus Europa. Also es ist auch, sage ich jetzt mal, es ist wirklich sehr breit aufgestellt und auch inhaltlich, glaube ich, sehr breit aufgestellt, dass man auch sowohl im Branchenpublikum, dass ja schon viel auch unterwegs und viel Geld für die auch natürlich Entdeckungen bietet, aber auch ein äh, lokales, regionales, äh, filminteressiertes Publikum äh, Angebote gibt, äh, das wo auch sozusagen äh, sich als Festival auch so ein bestimmtes Profil und, und eine Handschrift auch erarbeitet hat, die für zu spät und wo man auch, wenn man jetzt die Regisseure, Regisseurinnen 
nicht kennt und wieder von gehört hat, dass so ein Vertrauensvorschuss als Fest drin hat, dass man sagt, ja, äh, auch wenn ich da jetzt nichts weiß, ich glaube, das wird sicher vielleicht interessant sein. Mhm. Das ist etwas, was wir im Museum auch immer wünschen, das klingt wie du hast Vertrauen. Äh, vielleicht noch ein bisschen zum Blick hinter die Kulissen. Ähm, wie schaut es denn aus so mit Interventionen? Also, äh, das eine Thema, das ich denke, ist, ich stelle es mir ungeheuer schwierig vor, die Logistik seines Festivalspielplans, nicht was ist wann in welchem Kino, ich glaube, es werden alle Filme oder fast alle, die sich so nicht mehr als einmal auch gezeigt, wenn die Kopien, wann wandern die von welchem Kino wohin. Und gleichzeitig ist zumindest von, von der Biennale oder auch von der Diagonale doch auch schon gelegentlich an die Öffentlichkeit gedrungen, dass Filmemacherinnen, eher Filmemacher eigentlich genau genommen, ähm, beleidigt sind, wenn ihr Film nicht ähm, zum Primetime-Platz ist, äh, gezeigt wird zur Zeit, Autozeit, beziehungsweise wenn man sogar zurückzieht, etc. etc. Also ich kenne diese Problematik noch von einer temporalen Zeit, wo es auch eine große Mühe ist, das natürlich kein so ein großer Brennpunkt oder so ein Konflikt fällt. Natürlich, das Problem ist, wir haben große Kinoseele, kleine Kinoseele, da entsteht natürlich eine bestimmte Form von Wertung. Ich versuche das aber irgendwie immer auszunehmen und auch im Film einmal einen guten Termin und einen schlechteren Termin, aber natürlich von den halben Tagen ist es wahnsinnig schwierig, es kann nicht jeder und äh, jede um 20 Uhr äh, 15 einen Termin haben, das geht sich einfach bei 100. Ist, wir haben vorher 184 Filme, also äh, das ist sehr schwierig, uns an äh, sechs festen Tagen dafür in einen Primetime-Termin zu geben, das ist unmöglich. Ähm, Intervention kenne ich jetzt in der von nicht, weil ich im Vorfeld schon versuche, diese Dinge zu vermeiden und äh, wirklich auch halbwegs fair äh, äh, die Filme zu äh, programmieren. Also das heißt, wenn, wenn ein Film eine Weltpremiere, also eine Uraufführung ist, dann, dann wird man den besser äh, setzen als ein Film, der schon mal gelaufen ist oder schon Aufführungen hat, das jetzt speziell in der Local Artist äh, Reihe und bei den europäischen Filmen äh, ist es äh, wunderbar, weil äh, Festival ist, äh, also Kenner und Kennerinnen des Festivalbetriebs wissen, dass ein Nachmittagstermin überhaupt kein Problem ist ja, weil wenn wir Branchengäste da haben, die gehen eh lieber äh, Vormittag und Nachmittag ins Kino, also am Abend, wenn dann so ein Publikumsantrag äh, ist. Also das äh, gibt von außen, gerade von den europäischen Regisseuren und Regisseuren, die dann da sind, das also ist überhaupt keine Probleme. Natürlich wollte ich auch am Abend auch, aber ich glaube, die Intervention ist in dem Fall äh, sehr gering. Und, ähm, also das ist schon die Zahl genannt der Filme, die beim Festival laufen und wie viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hast du dann, um das alles auf die Beine zu stellen? Ja, wir sind ein, ein, so ein äh, Schrumpfwachsbetrieb, also mit dem Jahr bin ich äh, mit meiner Kollegin Sabine Gebert heute alleine, ich muss dazu sagen, dass wir auch noch andere äh, Jobs im Rahmen meiner Tätigkeit machen auch für San Sebastian, also das ist ein Festival in Spanien, ein Afrika-Festival, wo ich die Länder Österreich, Deutschland, Schweiz als Programmdelegierte betreue, das heißt für das Festival Filme scoute und empfehle und, und auch Branchenkontakte versuche herzustellen und zu vernetzen und auch dann vor Ort bin, wenn das Festival stattfindet. Dann bin ich auch im österreichischen Filminstitut in der Auswahlkommission, also ich habe noch einige andere Hütte. Quasi die, die mich auch immer sehr, sehr gut beschäftigen und äh, gemeinsam mit, mit also den Gebetsreutern versuchen wir den Festivalbetrieb aufrechtzuerhalten und dann äh, im Spätherbst, Winter kommen dann äh, die anderen Kollegen und Kolleginnen äh, dazu, aber auch der Gerald Habinger, der heute da ist, der das Marketing bei uns macht, äh, ist auch äh, punktuell über das Jahr immer wieder da, wenn äh, Dinge zu tun sind und dann eben im Vorfeld natürlich massiv. Tätig jetzt sind wir ca. acht Leute im Büro, also so kurz vor dem Festival und dann während des Festivals natürlich jede Menge von Saalregisseur, Regisseurin, Kartenverkauf, Kopien, Kontrolle und so weiter. Also da gibt es dann jede Menge im Gästepressebüro, also das wächst dann 
sicher an die 50 Leute an, also wenn wir alle, die auch im Kino tätig sind, äh, mitzählt. Mhm. Also ein Festival ist immer etwas ganz Besonderes und äh, der größte Luxus ist eigentlich wirklich, wenn man extra zu einem Festival reisen kann oder wenn man, <lacht> nochmal danke für die Einladung, wie äh, ich vor zwei Jahren, glaube ich, vor zwei oder drei Jahren in der Jury sein kann, also quasi gezwungen, unter Anführungszeichen, das ganze Festival mitzumachen, weil das dann eigentlich wirklich äh, also ein solcher Input an, an Kunst, an Informationen, an Begebungen ist, das ist eigentlich unvergleichlich. Und insofern also kann man sich schon wieder sehr auf dieses Festival freuen, das am 25. April beginnt. Ähm, Lass uns vielleicht auf, auf Filmszene, ähm, Produktion, Film in Europa, in Österreich, in Europa in einen größeren Kontext kommen. Äh, du hast ja mehrmals erwähnt, dass eben 1300 Spielfilme entstehen pro Jahr in Europa. Die wenigsten davon kommen in den regulären Kinoeinsatz. Was passiert mit den anderen? Naja, wir haben äh, sehr viele Fernsehstationen, die natürlich äh, Content brauchen. Also es wird natürlich sehr viel dann auch für, für die Programmgestaltung von Fernsehsendern verwendet. Ein, ein Film hat ja mehrere Leben, also sprich, die Kinoauswertung ist ja nur ein Teil davon. Ein großer Teil ist natürlich auch die Zweit- und Drittverwertung, also sprich TV, DVD, Video on Demand und natürlich die Festival-Einsätze weltweit, also Filme, die vielleicht bei uns im Kino 10.000 Besucher, Besucherinnen haben, äh, haben weltweit durch äh, eine, eine Festivaltour dann vielleicht eine Million Besucher. Also das ist äh, durchaus möglich. Und wenn man dann noch die Fernsehverkäufe mitrechnet oder, oder, oder auch äh, Lizenzen für Kino einsetzt in den jeweiligen Territorien, dann äh, kommt man auf ganz andere Zahlen. Deswegen ist Erfolg äh, relativ, also auch was sozusagen die Diskussion in Österreich betrifft, weil der Anteil der heimischen Filmproduktion im, äh, im, äh, an Prozenten schwankt ja zwischen 3 und äh, 1 bis 3 bis 6 Prozent äh, äh, vom insgesamt Kuchen, der an, an Kinobesucherinnen und Besucherinnen ausmacht. Also äh, der europäische Anteil ist auch nicht sehr groß. Also, äh, das dann geht natürlich an die amerikanischen Blockbuster, die ähm, einfach das, das größte Geschäft in Österreich oder nicht in Österreich, das ist äh, weltweit äh, so natürlich äh, funktio funktioniert. Ähm, jetzt habe ich den Faden verloren. Äh, ja. Ja, das ähm, war ohnehin schon eine sehr äh, umfassende Antwort. Ich habe auch die Frage, wo verschwinden diese Filme hin? Also die zukünftigen, die nicht. Äh, nur wir müssen uns vorstellen, wenn es ins Kino in, äh, in die Kinos in den Städten kommen und dort halt so eine übliche Laufzeit von weiß ich nicht, zwei bis mehreren Wochen haben. Ähm, äh, wie siehst du eben zukünftige Vertriebswege? Ich weiß nicht, wie steht es heute zum Beispiel um Videotheken? Sind Videotheken schon ein aussterbendes Gewerbe? Ja, es ist so. Es ist, also wird auch das Kino immer tot gesagt und äh, ich denke, die, 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 das Verhalten der, der Kinobesucher und Besucherinnen überhaupt der Medien und Mediennutzerinnen ist, ist ständig im Wandel. Äh, ich glaube, dass das Kino als sozialer Ort, als Begegnungsort, als, als Präsentationsraum für Filmkunst äh, in der Form sicher nicht so schnell aussterben wird, immerhin wurde jetzt sehr viel Geld investiert in die Digitalisierung. Also in Österreich sind alle Kinos bereits, fast alle Kinos bereits digitalisiert. Das heißt, es gibt nicht mehr diese klassischen schönen 35mm Kopien, die von Kino zu Kino geschickt werden und mit der Zeit abgenutzt sind und auch eine bestimmte Geschichte in sich tragen dadurch durch diesen Abrieb äh, in, der, in der Projektion, sondern äh, mittlerweile sind es kleine digitale Kassetten, die äh, mit einem Schlüssel dann im jeweiligen Kino gezeigt werden können, macht die Verfügbarkeit und die Reproduzierbarkeit noch einfacher, aber verengt natürlich auch äh, ich jetzt mal den Kinomarkt, weil äh, ein Film in noch mehr Kinos gleichzeitig laufen kann und damit das 
Angebot auf der einen Seite äh, quasi verengt wird, weil es immer weniger Filme gibt, aber mit mehr Kopien oder mehr digitalen äh, Leinwänden, die dann gezeigt werden. Ähm, auf der anderen Seite bin ich fest überzeugt, dass äh, kinokulturelle Aktivitäten nach wie vor bestehen bleiben. Aber um jetzt nochmal auch dieses Verhalten, wir, ich weiß nicht, wir sind natürlich in Videotheken gegangen oder man musste sich damals, es gab es ja nicht einmal DVDs, ja, also da hat man einfach wirklich alles im Kino geschaut oder irgendwas im Fernsehen geboten wurde. Mittlerweile kann man wirklich alles online, äh, gibt es verschiedenste Plattformen, um äh, Filme sehen zu können, wo man sich das legal oder nicht legal runterladen kann und äh, das, das wird sich immer mehr natürlich auch in diese Richtung verlagern. Aber wenn man sozusagen Filme in einem Gemeinschaftserlebnis, vielleicht auch in einem Gespräch danach sehen oder diskutieren möchte, dann muss man nach wie vor ins Kino gehen oder in einem Filmclub oder in einem großen Wohnzimmer, wo man das sozusagen auf Großleinwand projiziert. Es gibt ja auch schon Aktionen, dass man weltweit zur gleichen Zeit einen Film quasi über, über Satellit äh, streamt und äh, dann auch äh, Publikumsgespräch äh, überträgt und so weiter. Also es gibt unterschiedliche Auswertungsformen, äh, äh, auch dass Filme, die äh, ins Kino kommen, vorher schon äh, ins Netz gestellt werden äh, zu, für einen Tag, um äh, da sozusagen eine Community aufzubauen. Also, die, Marketing-Menschen haben sich da schon ganz viele Ideen ausgedacht. Also das, das, das ist ein, ein, ein ganz neues Feld, das da jetzt auch getragen wird, um, um Filmvermarktung auch weltweit zu pushen, zu, zu lancieren und Communities zu finden. Also es wird immer spezifischer vom Crowdfunding, also wo man schon in der, in der, in der Finanzierungsphase als Interessierte, Interessierte einsteigen kann und beim Prozess dabei ist. Also das, das ist sehr, sehr breit. Also der Kinobesuch so wird eine Form also des, der ganz bewussten Entscheidung für eine Form des Filmschauens bleiben. Als Spezialistin, was sagst du zur Digitalisierung, die ist ja sehr umstritten, nicht? Einerseits dann, äh, aus äh, archivarischen und konservatorischen Gründen, aber andererseits auch aus medienästhetischen, also ein äh, ja, Filmpapst, eine gewichtige Stimme wie Peter Kubitka, ist ja ganz entschieden gegen die digitale Vorführung von Filmen, die ursprünglich analog gedreht worden sind. Das ja, das ist so. Ja, also der Zug ist äh, generell abgefahren, also die Digitalisierung zur Unerhaltung ist, äh, wie gesagt, in Österreich de facto abgeschlossen. Äh, was die Archivierung und die, die Bewahrung des filmischen Erbes betrifft, äh, wird man da sehr gut nachdenken müssen, wie man die äh, aktuelle äh, Filmproduktion äh, sozusagen dann auch für eine nächste und für die nächste äh, Generation äh, archivieren wird, weil denken Sie nur zurück. Äh, VHS-Kassette, Automatic Band, ein Beta SB, ja, also wer wird das in 100 Jahren noch abspielen können, äh, damit es die Abspielgeräte nicht mehr dafür geben, während eine Celluloid-Kopie bei guter Lagerung äh, sehr wohl äh, natürlich äh, noch äh, Bestand hat. Ja. Aber ich glaube, da sind das, die Tränen sind, äh, vergossen, also das, das, das ist äh, erledigt. Da hat natürlich auch eine gesamte Industriezweig hat gut verdient. Jetzt alle Kinos, aber auch im Fernsehen passiert das ja dasselbe passiert. Es ist alles digital, also da, da ist jetzt sehr viel Energie in die Entwicklung geflossen und da hat auch sehr viele Industriezweige daran gut verdient. Und was natürlich die Wartung und Weiterentwicklung ist, wird einfach alle zehn Jahre mit etwas Neues erfunden. Um die Maschine im Gang zu halten. Also, ähm, wir sind also ein bisschen auch Opfer unseres eigenen Fortschritts. Schauen wir uns einmal die äh, Produktion von Filmen ein bisschen näher an. Äh, 
Man liest ja sehr oft in der Zeitung über den Film Platz Österreich und wenn man es jetzt dann so als ein äh, bisschen interessiert, aber nicht ganz spezialisierte Person verfolgt, dann entsteht so der Eindruck, äh, es gibt in Österreich ein ungeheures Potenzial. Äh, es gibt ja auch schon sehr viel bestätigte Erfolge, bis hin zu, zum Oscar, bei der, äh, der Vorzeigepreis. Also es, es ist sehr viel an Möglichkeiten, an Talenten, an Kreativität da, aber der Staat wird dem nicht mit einer entsprechenden Unterstützung und Finanzierung gerecht. Ein Stichwort jetzt ist das sehr in der Debatte, dieses Film Fernsehabkommen des ORF. Vielleicht kannst du uns ein bisschen erläutern, worum es da eigentlich geht und wie du die Situation siehst. Also, Erste Frage vielleicht, was kostet es denn eigentlich, einen Spielfilm zu machen? Also mit den Kosten zu beginnen, es äh, kommt natürlich auch das Projekt drauf an, aber wenn man jetzt einen, äh, einen öffentlich geförderten Film von den maßgeblichen Förderinstitutionen, also sprich vom Österreichischen Filminstitut, die haben ca. 15 Millionen im Jahr Budget, äh, dann, ein, äh, dann natürlich das, äh, das Wiener Filmfonds, äh, der hat ca. 11, 12 Millionen äh, Budget, äh, dann gibt es das äh, Bundesministerium für Unterricht und Kunst, jetzt Bundeskanzleramt, äh, Kunstsektion, äh, die kleine Filmförderung, äh, wo es 2, 3 Millionen äh, Budget gibt, wenn ich es richtig liege. Also insgesamt, sagen wir mal, in Österreich liegen so 60 Millionen in einem Topf äh, mit dem Filmfernsehabkommen, das ja 30 Millionen äh, dargestellt hat und jetzt im Moment eben so ein bisschen auf Eis liegt. Das ist, klingt jetzt nach sehr viel Geld, aber wenn man dann bedenkt, dass ein normaler, durchschnittlicher Kinofilm, Kinospielfilm mindestens 2 Millionen Euro kostet, dann ist es schon wieder nicht mehr so viel Geld. Und natürlich ein Dokumentarfilm, wenn man jetzt einfach andere Produktionsstrukturen hat und Voraussetzungen, dann wird es günstiger sein. Ein ein Werkstattprojekt, das ist sozusagen ein Modell für Erstlingsspielfilme, für, für junge Filmschaffende, kostet ca. 1,2 Millionen Euro. Und dann gibt es natürlich sehr viele Filme, die nur mit der kleinen Filmförderung finanziert sind und vielleicht mit Länderfilmförderungen. Und das gibt es auch Filme, die um 100.000, 200.000 Euro, also da könnte ich jetzt ein paar Beispiele nennen von Filmen, die sehr wenig gekostet haben und diese, diesen normalen äh, Produktionsfinanzierungsprozess umgangen sind und, und die international äh, vor Ort, ich sage jetzt nur äh, Soldat Chanet, ja, also ein, 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 ein sehr äh, ein, ein kleines äh, Projekt von einem Filmkollektiv, die mit wenig Geld äh, ein originelles Buch geschrieben haben und, und dann mit, mit Sundance äh, eingeladen waren und unter dann den Wettbewerb gewonnen haben und dann, ich glaube, jetzt mittlerweile auf 100 Filmfestivals unterwegs sind. Also, äh, das ja, Sundance, Rotterdam, vielleicht für die nicht so eingeweihten, also führende Independent ja, Filmfestival. Das ist äh, von Robert Redford gegründet, ein Independent Filmfestival, das mittlerweile das äh, Festival für den äh, auch äh, amerikanischen und europäischen Independent Film geworden ist. Und Rotterdam ist auch ein, äh, ein äh, Lager, das ist auch schon seit 30 Jahren, glaube ich, ein äh, Filmfestival in, in Holland, das sich auch speziell den innovativen äh, Film und den ersten Film verschrieben hat. Ja. Also ein Soldat Jeanette, der äh, Seite der Unterbrechung, Soldat Jeanette war also ein Spielfilm, der mit wenigen hunderttausend Euro realisiert wurde und ist auch bei uns schon in den Kinos gelaufen. Genau. Das andere Beispiel wäre jetzt äh, Michael Haneke, äh, der mittlerweile äh, einen äh, renommierten Namen hat und äh, sich auch sehr leicht tut, internationale Finanzierungspartner und Partnerinnen zu finden. Also sehr viele größere Filme können gar nicht mehr mit einer alleinigen österreichischen Finanzierung produziert werden, sondern sind dann sogenannte Co-Produktionen. Äh, Haneke hat mit Deutschland äh, und natürlich maßgeblich Frankreich und äh, äh, kostet dann auch äh, einiges mehr. Also je mehr Länder involviert sind, umso teurer wird auch ein Film, weil äh, jedes äh, Produktionsland dann natürlich auch bestimmte 
Ausgaben vor Ort fordern, damit dieses Geld auch fließt. Also das sind wirtschaftliche Förderungen auch zum Teil, Standortförderungen, wo dann das Geld auch vor Ort ausgegeben werden muss, und zwar mehr als das, was man bekommt. Also die, die Finanzierung ist wirklich immer so die Krux und, und in Österreich kann man zum Beispiel ohne Produktionsfirma auch gar nicht im österreichischen Filminstitut für eine Herstellung eines Films ansuchen, nur in der Vorstufe, in der Drehbuchentwicklung äh, und, und ähm, Projektentwicklung kann man sozusagen auch ohne Firma aktiv werden, dann braucht es eine professionelle Produktionsfirma, um überhaupt an diese Gelder zu gelangen, um eine bestimmte Professionalität auch zu gewährleisten. Und es ist so, dass man mit einer Förderstelle in Österreich auch nie diese zwei Millionen äh, zusammen bekommt. Also beim Filminstitut sind es maximal 500, 600, allerhöchstens 700.000 Euro. Das heißt, man braucht noch weitere Partner, um überhaupt äh, die, diese Gelder zu lukrieren. Also sprich äh, den Wiener Fonds, dann äh, eben die FISA, das ist eine Wirtschaftshilfeförderung, äh, die, die im Wirtschaftsministerium angesiedelt ist, die es jetzt seit ein paar Jahren gibt. Dann das vom ORF eben beim äh, Fernsehabkommen, äh, wo sie, womit sich der ORF sozusagen natürlich auch dann gleich auch vorweg die Ausstrahlungsrechte äh, gesichert hat und so weiter. Und, äh, darüber hinaus, wenn man größer werden, braucht es die Kooperation. Mhm. Äh, das klingt nach entsetzlich viel Einreicherei. Äh, danke für dieses viel Fernsehabkommen. Vielleicht noch mal um äh, eine Erklärung, eben wenn das so der bestimmende Begriff jetzt über diese Finanzierungsdiskussion ist. Also es gibt seit vielen Jahren, ich glaube seit den 70ern oder so, so ein Gentleman Agreement äh, zwischen der Filmbranche und dem ORF und, und eben auch den Bundesinstitutionen, äh, da der ORF ja öffentlich rechtlichen Auftrag hat, natürlich auch die heimische Filmindustrie äh, zu unterstützen und äh, in bestimmten Kinofilmprojekten eben auch mit einzusteigen und damit natürlich auch Programm quasi mit anzukaufen. Dieses Geld wurde immer 70 oder 30 Millionen wurde immer kompensiert, eben durch die Gebührenrefundierung, die Rundfunk- und Fernsehgebührenrefundierung. Jetzt sperrt sich eben der Bund diese Gebührenrefundierung an den ORF zurückfließen zu lassen. Das ist halt auch kein festgeschriebenes äh, Gesetz quasi passieren muss und jetzt äh, sage ich jetzt mal, ja, jetzt äh, spielt halt jeder seine Karte aus und der, die, die Weine trinken ist halt die Filmbranche, die jetzt äh, quasi äh, auf diese Gelder äh, nicht zurückgreifen kann. Ähm, ich hoffe, dass sich äh, das klärt mit der ORF auf der anderen Seite kommentiert, ja, sie müssen jetzt eh so viel sparen und äh, irgendwie Personal anbauen und so und so weiter und so weiter und jetzt können sie das nicht auch noch aufbringen, wenn die Gebühren nicht refundiert werden. Also das, 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 die, die Schuld zu werden in den Kreisen und äh, es gibt halt sehr viel Druck von allen Seiten und ich habe keine Ahnung, wie das jetzt ausgeht. Jetzt hoffen wir hoffen und eine Aufmerksamkeit für unseren neuen Kulturminister, genau. auch nicht mehr ganz neu, aber der genug zu tun hat, auch das zu verhandeln. Und der Ostermeier vielleicht noch eingangs auf deine äh, Österreich äh, im Ausland äh, wahrgenommen. Also es ist tatsächlich so, dass egal wo man hinkommt, äh, die österreichische Filmkultur, sei es jetzt im Experimentellen, im Dokumentarischen, im äh, Narrativen, also im Spielfilm, als sehr hochkarätig und äh, ja, eigenwillig und, und interessant wahrgenommen wird. Also es ist sehr speziell und äh, sozusagen ist ein Ihr Österreicher, dass sie dafür Filme über macht und so. Also es ist, äh, es ist, wir haben wirklich einen sehr guten Ruf und, und es wäre wirklich schade, wenn äh, diese, diese Tendenz, und es gibt ja das so, so plakativ, aber sozusagen die, die, das, äh, äh, die Bilder, die aus Österreich nach dem Neujahrskonzert am meisten gesehen werden, ist der österreichische Film. Also äh, das, das Neujahrskonzert hat ja Millionen. Zuschauer und Zuschauerinnen und an zweiter Stelle steht der österreichische Film als, als sozusagen Kulturexport aus Österreich. Ja. 
der das, äh, ist ganz toll und äh, nach meiner Wahrnehmung ist der Film da wirklich ganz vorne. Auch die Literatur die wird Österreich im Moment sehr gut wahrgenommen. Also wenn man allein sieht im deutschsprachigen Raum, auch mit Übersetzer im deutschsprachigen Raum, die Nominierungen für Buchpreise und auch die Auszeichnungen. Leider ist die Bilder mit Kunst ein bisschen ins Hintertreffen geraten. Also ich glaube, dass da auch gewisse Förderprogramme für den Austausch oder so wieder notwendig wären. Es gibt eine Ausbildungsstätte, die Wiener Filmakademie, von der auch einige der heute so erfolgreichen Regisseure kommen. Der Ulrich Seidel war auf der Filmakademie, Michael Gavorra war auch. Ah ja, ich weiß nicht, ob es da klar war. Gab es einen Eklat? Ah, der ist gebrochen mit der Filmakademie. Michael Gavorra fällt mir ein, ich weiß nicht, ob er fertig gemacht hat. Kann ich jetzt nicht sagen, aber äh, wie ist denn das, so ich jetzt diese Herren nenne, bringt mich das doch zu einer Geschlechterfrage auch. Ähm, auf den Kunstakademien weiß man, es sind mittlerweile mehr Studentinnen als Studenten und ich höre das auch also, äh, von Professorinnen und Professoren bei den Aufnahmsprüfungen, dass die jungen Frauen, also irgendwie sind einen deutlich besseren Eindruck, Macht daher auch mehr aufgenommen werden. Und am Ende im Blue-Chip-Kunstmarkt äh, sind es fast ausschließlich Männer. Also da passiert irgendetwas Unsinniges äh, auf dem Weg dorthin. Und im Film scheint es mir ähnlich zu sein, weil ähm, wo sind die österreichischen Regisseurinnen? Barbara Albert, Jessica Hauser. Also, es gibt eine neue Generation, aber da, um da anzuschließen, also ich habe jetzt gehört, dass jetzigen äh, Jahrgang äh, an der Filmakademie in der Regieklasse keine einzige Frau aufgenommen wurde, äh, was ich ziemlich skandalös finde und äh, auch im Lehrkörper sind sehr wenige Frauen äh, tätig, also es ist schon ein sehr männlich dominierter Betrieb, die Filmakademie. Äh, es gibt allerdings äh, junge Frauen, also ich, ich sage jetzt nur die Johanna Moda, die hat einen Film äh, High Performance äh, gestern angelaufen, das läuft gerade hier auch in Linz, in den Kinos, die ich sehr empfehlen kann. Dann die äh, äh, Andrina Abschnecker, die hat gerade im äh, Film fertig. Äh, dann äh, die Regisseurin äh, von äh, Talia, äh, jetzt fällt mir der Name nicht ein, äh, äh, der auch schon in den Kinos gelaufen ist. Also es gibt da eine junge, neue äh, Generation von Regisseurinnen, äh, die nicht nur in Österreich, was mir auffällt generell, äh, ist, ist in Europa so, dass es sehr viele Frauen gibt, die noch so erste, zweite Kinofilme machen und dann, wenn es um die höheren Budgets geht, wird die Frauenquote immer geringer. Äh, wenn man sich zum Beispiel sich das letztjährige Cannes Filmfestival im Wettbewerb anschaut, es gab einen einzigen Film von einer Regisseurin, das war die Valeria Fonetitesche, den Film zeigen wir übrigens auch bei Crossing Europe. Einer der Eröffnungsfilme, äh, äh, Chateau und Tavi heißt der Film. Äh, also, das ist schon wahnsinnig äh, erschütternd, eigentlich, dass äh, die, auch wenn man so die Meisterdiskussion äh, ja, also so führt, dann sind es vor allem Männer, die äh, im kollektiven äh, Diskurs äh, auftauchen und sehr wenig Frauen, obwohl natürlich. Äh, gerade in Europa auch sehr viele Regisseurinnen äh, ein tolles Öffre zu bieten haben. Darf ich hier eine kurze Werbeeinschaltung machen? Wir werden beim Festival, weil es eben um die Frauen geht und mich das auch sehr beschäftigt, äh, wird es eine Diskussion geben in Kooperation mit FC Gloria. Das ist eine Organisation in Österreich, die sich äh, quasi speziell für Frauen äh, im Film- und Medienbereich äh, äh, zusammengeschlossen haben und wir werden äh, zum Thema also Freunde der europäischen Filmlandschaft, äh, Filmwirtschaft und Gender Equality mit europäischen Regisseurinnen und Experten und, äh, und Interessensvertreterinnen ein äh, Gespräch, eine Diskussion führen am 27. April um 16 Uhr im OK Mediatek, wo sie natürlich herzlich eingeladen sind. Aber äh, eben, also die, da ist auch so ein Feuer am Dach, weil äh, ich glaube, sehr viele Regisseurinnen in dokumentarischen Arbeiten, also da ist, 
ich merke es selbst auch dann bei der Programmierung, also ich versuche da auch natürlich auch so ein bisschen ausgewogen zu programmieren, dass mir jetzt ohne großen Druck auch überhaupt nicht schwer fällt. Aber wenn man dann so Programme von anderen Festivals durchsieht, dann ist die Freundquote doch sehr gering. Also vor allem bei diesen Abi-Festivals, weil dann eben auch, wenn man sich jetzt kann anschaut, dann eigentlich immer wieder die gleichen schon renommierten Regisseure zuzukommen und sehr wenig Platz ist auch für Newcomerinnen. Ich glaube, wenn man so spontan jemand fragen würde nach einer international bekannten Regisseurin, wäre die einzige, die einem so einfällt, ist Casual People Law. Jack Hampian, Claire Denis, Susanne Diaz vielleicht, also die auch von kommerziell sind. Und hier fallen jetzt natürlich ganz viele ein, weil man jetzt wirklich so, äh, eine sind jetzt auch viele Spezialistinnen, aber wenn man so eine berühmte Frage auf der Straße, wie hier zur Eröffnung des Landes einmal die, die, die ähm, 52 die Aktion gemacht haben, fällt in eine berühmte Künstlerin ein, das ist ja das ist ein sehr lustiges, wenn es nicht so traurig wäre, wie wir dazu entstanden. Ähm, vielleicht noch eine ganz praktische Frage und dann, äh, ich möchte auch ganz irgendwie die Runde öffnen und unsere Gäste und ihre Fragen bitten. Wie funktioniert das, wenn man möglichst viel vom Festival ansehen möchte? Gibt es einen Festivalpass, mit dem man dann unbeschränkt sich Karten abholen kann? Ja, genau, es gibt, den, es gibt Festivalpässe, Sechserblöcke und idealerweise besorgt man sich das alles schon im Vorverkauf, weil da ist es auch billiger. Und äh, weniger Stress werden wir im Festival sehen, wenn wir äh, auch natürlich äh, viele Leute an der Kasse und, und man kann sie, also ab 10. April, äh, am 10. April haben wir unsere Programmpressekonferenz und am Abend ist dann auch schon das Programm online und am 11. ist dann der äh, Vorverkauf im Movimento Kino und gibt es auch die Festivalzeitung äh, mit allen äh, vielen Beschreibungen und Informationen. Dann ähm, laden Sie eine Bitte, haben Sie Fragen? Also, die beste Regisseur, Regisseurin, Schwerpunkte, wie mache ich einen Film? <lacht> Ich finde immer, was ähm, an deinem Festivalprogrammierung sehr augenscheinlich ist, und wir haben es auch schon angesprochen, aber äh, das ist eben auch so ein ähm, gesellschaftspolitisches Engagement von deiner Seite als Festivalleiterin, das also unter anderem auch, finde ich, eben sehr gut an diesem Kulturstandort Linz passt, nicht? Also es trägt sich auch mit unserer Programmatik im Land aus, es trägt sich mit dem äh, offenen Kulturhaus. Also das ist wirklich etwas, was glaube ich auch so, dass äh, den Kultur- und Kunstbegriff hier in dieser Stadt prägt. Ähm, wir haben eben über Geschlechtergerechtigkeit in der Programmierung gesprochen. Ein Medium, äh, das auch so eine Art Förderinstrument ist, ist der Trailer. Der Trailer wird jedes Jahr auch in Auftrag gegeben. Möchtest du darüber, über dieses Format etwas sagen? Ja, Trailer ist ein klassisches Werbetool für, für Festivals, also in Österreich, also Biennale, Tribunale, wo sie mögen, wir alle beauftragen Künstler, Künstlerinnen aus dem Filmbereich einen Werbetrailer quasi zu machen, der natürlich frei ist und ein, ein künstlerisches Ausdrucksmedium äh, ist und jetzt nicht ein quasi nur eine, ein Abbild der Kinostätten oder so was sein soll, sondern wirklich ein, ein, ein kurzes künstlerisches Statement des, des jeweiligen äh, Machers und Macherinnen. Wir haben heute den Rainer Kohlberger, äh, ein, ein äh, junger Künstler, der in, äh, in Linz aufgewachsen ist und jetzt in Berlin äh, tätig ist. Es wird auch äh, in der Energie AG dann äh, eine Ausstellung geben und äh, eine Projektion wieder am OK-Platz. Also das ist letztes Jahr, was die Ella Weidel, die den Trainer gemacht hat, äh, auch eine oberösterreichische Künstlerin, die so 
ganz klassisch auch in diesen Bereich passen würde. Filme, die jetzt abseits der großen Produktion und aus dem Crossover kommen, sie ist eigentlich, hat er uns doch hier studiert und hat sich immer mehr in Richtung Dokumentaristin eigentlich bewegt. Sie wird auch, auch heuer eine unserer, äh, unserer Eröffnungsfilme äh, verantwortlich zeichnen, Double Happiness, wo es um diesen Kulturtransfer äh, zwischen China und Österreich geht, also wo das, äh, das Original Fallstadt äh, in, in China kopiert und wieder aufgebaut wurde, äh, wo es quasi um Original, Utopie, Fiktion und Realität geht, ein ganz, ganz toller Film, der künstlerisch auch äh, wunderschön ist und, und auch von, von den äh, Vermischungen zwischen eben Fiktion und Realität, man weiß nicht, ist das jetzt das reale Hallstatt, das kopierte Hallstatt, das gezeichnete, das modellhafte Hallstatt, also ein Wunder, Wunder, äh, schöner Film, den ich auch sehr empfehlen kann. Also das heißt, die, die Trailermacher, Macherinnen haben immer auch einen Kontext zum Besten, weil sie die ehemalige Preisträger oder Preisträgerinnen äh, des Local Artists äh, Wettbewerbs. Ist da eigentlich, äh, wir kommen jetzt zum Anfang so des Gesprächs, das Wolfgang Steininger, äh, also das ist ja nicht dazu gesagt, aber er also ist der Betreiber des Movimento China, nicht, dass das eigentlich ursprünglich eine Idee oder Initiative von ihm war, dieses Festival hier zu platzieren. Bist du während des Jahres auf die Programmierung des Movimento und City Kinos eingebunden? Äh, eigentlich gar nicht, also das funktioniert auch ganz andere Gesetzmäßigkeiten, weil es natürlich auch äh, sehr stark von den Angeboten der österreichischen Verleiher, äh, also es sind nur Männer im Verleiher, und, äh, also es gibt ein, äh, fünf bis sechs äh, Verleihbetriebe in Österreich, die eben die Rechte für, von Filmen für Österreich ankaufen und dann den Programmkinos und Kinos anbieten. Äh, und da bin ich gar nicht involviert, weil es äh, sozusagen nach, also mit, mit dem Festivalbetrieb eigentlich nichts zu tun haben. Also es gibt natürlich immer wieder Kooperationen, dass Filme vielleicht, die im Festival gezeigt werden, dann nachgespielt werden, dass, dass ich zum Beispiel auch mal eine Filme moderiere, wenn, wenn die in einem Kontext zum Festival stehen. Oder, ja, also, aber in, in, für den täglichen Betrieb da gibt es überhaupt keine Verletzung. Aber bedeutet das, dass ein Film sozusagen durchs Nadelöhr der Akzeptanz auf den Verleih gegangen sein muss, um überhaupt ins Kinder zu kommen? Ja. Das heißt, wenn jetzt Wolfgang Steininger bei dir am Festival einen super Film sieht, dann ist er darauf angewiesen, dass der einen österreichischen Verleih gefunden hat, um ihn zu spielen. Da kann er nicht frei sein. Nein, er kann schon frei natürlich entscheiden. Es wird aber mit viel höheren Kosten und Organisationsarbeit verbunden sein, weil wir uns dann zuerst die, Rechte, die weltweiten Rechteinhaber kontaktieren und dann eben klären, wir haben die Rechte für Österreich, dass dann eben wieder dann die Frage gibt, überhaupt eine deutsche Untertitelung dieses Films. Und natürlich kann man gerade im Independent-Bereich jederzeit auch Filme zeigen, einladen, die keinen Verleih haben in Österreich. Das ist halt natürlich um das dann zu bewerben, muss das Kino diese Kosten tragen, während der Verleih natürlich dafür zuständig ist, idealerweise die Bewerbung eines Films österreichweit auch äh, vorzunehmen. Aber gerade die Programmkinos haben natürlich auch die Aufgabe, neben den äh, durch die Verleiher äh, vertriebenen Filme auch zusätzlich eben, äh, eben Filme, die vielleicht hier vor Ort entstehen oder mit Themen, die äh, Österreichs betreffen, vielleicht auch zeigen oder äh, man kann ja auch einfach das Kino mieten und sagen, ich habe einen Film gemacht, ich möchte das Kino mieten äh, und uns dann Filme so präsentieren und da werden sie ins Programm aufgenommen. Ja, also ich frage jetzt noch einmal, ob jemand von Ihnen eine Frage hat. Ich muss sagen, ich bin schon sehr gut gelernt. Christine, ich bin schon mit vielen, vielen, mit vielen neuen Wissen über die Welt des Films bereichert. Ähm, ja, bitte. Ich hätte eine Frage, und zwar, es gibt ja an den Fachhochschulen, die ja die sich auch sehr etabliert haben, gibt es ja überall diese Multimedia-Art der Studie. Äh, an, den, an den Fachhochschulen in Österreich haben sie auch Multimedia-Arts gesehen, nicht, äh, ja, nicht, nicht nur in Hagenberg, sondern an der Salzburg, Salzburg genau, und, äh, und, und so weiter. Kann man schon irgendwie sehen, 
dass auch von dort Leute kommen, die was bewegen, oder ist das immer noch die Filmakademie, wo die Abbrecher erfolgreich sind? Nein, es gibt, äh, es gibt sehr viele, ich sage jetzt mal, unklassische Premieren, äh, äh, Karrieren in, äh, von Menschen, die Filme machen. Also es gibt Autodidakten, Autodidaktinnen, es gibt Leute, die einfach ein klassisches geisteswissenschaftliches Studium absolviert haben und dann über Umwege zum Film gekommen sind. Es gibt Leute, die an den Fachhochschulen studiert haben. Also ich glaube, die Frage ist immer, was, äh, wohin möchte ich mich entwickeln, was möchte ich machen. Natürlich ist es immer super, wenn man so das Handwerkszeug äh, auch mitbekommt, wie, wie, wie funktioniert eine Kartrierung, ein Achsensprung, ein Bildschnitt, äh, was kostet das, welche Kamera und so weiter, also das, das ist, oder wie schreibe ein Drehbuch und, und solche Sachen. Aber das kann man theoretisch auch immer woanders lernen. Es gibt da sehr viele äh, Fortbildungsmöglichkeiten in diesem Bereich. Also, aber Fachhochschulen äh, im Multimedia-Bereich sind sehr breit aufgestellt, auch jetzt, sag jetzt mal, was die ganze äh, Online- und äh, Internet und, und, und solche Geschichten betrifft. Also, Content auch sozusagen für, für, für die digitale äh, Medienproduktion äh, zu gewährleisten. Und äh, insofern kommt es immer auf die, auf die Persönlichkeit selbst an oder auf die Person selbst an, äh, welche Richtung sie dann gehen möchte. Danke. Jetzt gerade nachgedacht, ob die Schilder gute Waffen schon gibt, aber so lange deswegen müssen wir das jetzt einfach auch beobachten. Leute dann, äh, was die Leute dann weiterberuflich machen und wo sie speziell dann unterkommen. Also aus dem Bereich der bildenden Kunst gibt es ja auch einige äh, Künstler, die zum Film gewechselt sind und gerade in unserer Ausstellung ist ja eine, eine, einer der berühmtesten, Herr Alexander McQueen. Was ist das Alexander? Das ist die ja, der ist 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 der der also in der Ausstellung äh, als bildender Künstler vertreten ist, zwar schon mit einer filmischen Arbeit, einem Zitat aus einem Buster Keaton Film, aber in, in, im, im Rahmen auf dem Terrain der bildenden Kunst produziert, ein ganz kurzer Film. Und eben äh, mit 12 Years is Life, der gerade bei den Oscars abgeräumt hat, mittlerweile also schon einige Spielfilme in Shame auch produziert hat. Aber da gibt es ja noch einige andere. Während vice versa vom Film in die Kunst der Welt mit der Malen wird eben Lynch ein oder sonst was eben nicht so verbreitet. Ja, ähm, gibt es sonst noch Fragen? Wenn nicht, dann bedanken wir uns. Ja, bedanken wir uns. Also, das Frau Dollo war auch so noch ansprechbar, wenn wir äh, von der Bühne heruntergestiegen sind. Und äh, nochmal, das gesagt, das Programm wird demnächst aufliegen. Es sind ja nur mehr äh, wenige Wochen bis zur Eröffnung. Ein der Wochen, ich habe jetzt auch gezögert, es sind kaum mehr in Wochen zu zählen, also am 25. April geht es los und am besten würde ich sagen, ich schon vor bei einem Festivalpass und vielen Dank, Christine, und auch für das Kommen und danke Ihnen. Danke.